ഖുവരൻ എന്ന മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബാല്യകാലവും അന്നത്തെ ജീവിത പശ്ചാത്തലവും ഒക്കെ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പറയാനുണ്ടാവുക ഞാൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ ജനിച്ച് വളർന്നത് പഠിച്ചത് എൻ്റെ ബി എ ഹിസ്റ്ററി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടുന്ന് മട്ടറാസിലോട്ടിക്ക് ചാടി സിനിമയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരു ചാൻസ് ചോദിക്കാനില്ല ഒരു ചോദിക്കാൻ ആരടുത്തും പോയിട്ട് ഒരു ഡയറക്ടറോ അല്ലെ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എനിക്ക് ആക്ട് ചെയ്യണം എനിക്കൊരു ചാൻസ് ഇടോ അത് എങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഐഡിയ കിട്ടി ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചേർന്നാലോന്ന് അപ്പോൾ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു കിട്ടി ദൈവാനുഗ്രഹം വന്ന് അതിനു മുമ്പ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ കോളേജ് പഠിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കോയമ്പത്തൂരിലെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇംഗ്ലീഷ് പടം പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് പടമൊക്കെ അവർ പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും ബാംഗ്ലൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കോയമ്പത്തൂരാണ് പിന്നെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പടം മഡ്രാസിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കോളേജിൽ പോകുന്ന നേരമൊക്കെ കുറേ ശേഖരിച്ച് കട്ടടിച്ച് അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിങ്ങനെ സിനിമ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റെഗുലറായിട്ട് ദിവസം ഒരു രണ്ട് പടം കാണാതെ ഉറങ്ങില്ല ഇങ്ങനെ കണ്ട് 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 അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കോയമ്പത്തൂരിൽ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അച്ഛനൊരു ബിസിനസ് മാൻ ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ ആ ബിസിനസ്സിനെ ഞാൻ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ പോകേണ്ട ഒരു അതായിരുന്നു ആക്ച്വലായിട്ട് നടക്കേണ്ടത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ കാലത്ത് എണീക്കുക കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് നേരെ ഓഫീസ് പോവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇരുന്ന അതേ ചെയറിൽ പോയി ഇരിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത ചില മിസ്റ്റേക്സോ അല്ല നിങ്ങൾ നാളെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടിട്ട് പോയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വരുന്നത് അന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ എണീച്ച് നേരം വീട്ടിൽ പോവുക പിന്നെയും പിറ്റേ ദിവസം വരിക കാലത്ത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ആയാൽ ഭയങ്കര ബോറാവുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഡൗട്ട് മാത്രമല്ല പേടിയും കൂടിയായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ കാലത്ത് പോവാ ഇരിക്കുക മാസമായ ശമ്പളം വാങ്ങുക പിന്നെ അത് വെച്ച് കഴിക്കുക പിന്നെയും കിടന്നു തുടങ്ങുക അയ്യോ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ആ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ എവിടെക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ അത് ആലോചിച്ചു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ ആവാമോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒട്ടേറെ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ കുറേ നല്ല സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ നെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടാണല്ലോ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് സിനിമയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിനിമാ ലോകം തന്നെയാണോ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ സുഖകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണോ കാണാൻ പറ്റിയത് ആയിരുന്നില്ല ആദ്യമൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടമായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ മഡ്രാസിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു സിനിമ നടന്ന ആവണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഡിസിഷനോടുകൂടെ വന്ന് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചേർന്ന് അന്ന് വളരെ കഷ്ടമായിരുന്നു അത്ര ഈസി ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ആ പടമാണ് ഈ ടാഷ്കിൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരുപാട് അവാർഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ബിക്കോസ് റിയൽ സ്റ്റോറി എൻ്റെ ഹൈറ്റ് വളരെ ഒരു മൈനസ് പോയിൻ്റായിരുന്നു 
നീ ഇത്ര പൊക്കോളും നിനക്ക് ആരെ ഇപ്പോൾ ഈ ഹീറോയിനെ പിടിക്കാനാ പ്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാലമുണ്ട് പിന്നെ ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കേണ്ട ഒരാളായിരുന്നു ഉറുമേഷ് ചോദിച്ചു നീ എന്തെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നിന്നെ കണ്ട നീ എവിടുന്നാ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ജിപ്സിനെ നോക്കുന്ന പോലെ എന്നെ നോക്കി അപ്പോൾ ആ അതെല്ലാം കടന്ന് വന്ന് പിന്നെ മെല്ല പടങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഓ ഇയാളൊരു ഒരു 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 ഒറിജിനാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ആളാണ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയത്തിലേക്ക് വന്നത് മനസ്സ് മറ്റെന്തിലെങ്കിലും അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുറേ ഉണ്ട് കുറേ ഉണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് പിന്നെ മ്യൂസിക് ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എട്ട് വയസ്സ് മുതൽക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഗിറ്റാറ് പഠിച്ച് പിന്നെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു മാസ്റ്ററെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനെ ബേസിക്സ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി അങ്ങനെ മ്യൂസിക് ഒരു സൈഡ് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എന്തോ ഒരു തോട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ബുക്ക് തുടങ്ങി എഴുതാൻ ഒരു ബുക്ക് എഴുതണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തുടങ്ങി അത് തുടങ്ങി അതിങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അതെനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തുടങ്ങുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് മോർ ദെൻ ത്രീ തൗസൻഡ് പേജസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അറിയും ആ പുസ്തകത്തിലെ എഴുത്തൊക്കെ സാങ്കല്പികങ്ങളാണോ അതോ അനുഭവങ്ങളാണോ അനുഭവങ്ങളാണ് ഫിക്ഷൻ അല്ല അത് നോൺ ഫിക്ഷൻ ആണ് ആ ബുക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ പറയട്ടെ ടോപ്പ് ആംഗിൾ ക്യാമറാമാൻ സാർ എന്നറിയാം ടോപ്പ് ആംഗിൾ ഒരു ദിവസം ഒരു അരിക്കട അരി അരിയൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയുടെ മോളിൽ ഒരു ചെറിയ ചായക്കടയുണ്ട് പൊട്ടിയ ചായക്കടയാണ് പക്ഷെ അവിടെ പോയി ഇരുന്നാൽ ഈ കോടമ്പാക്കത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു കാലത്ത് അവിടുന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചായ അവിടെ നോക്കുക ഇത് ആയിരക്കണക്കായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളും ഗുഡ് 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 എന്ന് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ഓടുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് എങ്ങനെ ഇവര് എന്തിനാണ് ഇത്ര പേരിങ്ങനെ ഓടുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെക്കൻഡ് അന്ന് അവിടുന്ന് ഗുഡ് 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 എന്ന് ഓരോ ആയിരം പേര് നേരെ കയറി വണ്ടിയിൽ കയറുക എന്നിട്ട് വേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വണ്ടി ഇപ്പം ഇവരെല്ലാവരും എന്തിനാ വന്ന് ഇവരെല്ലാവരും എന്തിനാ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയ അതുപോലത്തെ ഉള്ളൊരു നോൺ ഫിക്ഷൻ അത് അതായത് ട്രെയിനിൽ നമ്മളും പോകുന്നുണ്ട് അടുത്തും ഒരു പാസഞ്ചർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോവും ഒരു കല്യാണത്തിന് പോവും നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു മരങ്ങ് മരണത്തിന് വേണ്ടി പോകാനായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല അതുപോലെ ഓരോരുത്തരും എടുത്ത എത്ര ഒരു സെക്ഷൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓരോരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കിടന്നു പോകണു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ എന്ന് അത് അതിനാണ് ഈ ടോപ്പ് ആദ്യം വൈഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ടോപ്പ് ആംഗിൾ ആക്കിയത് തന്നെ ഇപ്പം അതിന് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ പറയുക കാണുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് എല്ലാം ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് പിന്നെ അത് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ ഒബ്സർവേഷനിലെ ആരെ കണ്ടാലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ കൂടെ നിങ്ങൾ പോയതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലേ നല്ല ക്യാരക്ടർ നല്ലൊരു എന്തോ സാഹസം ഉണ്ടായിരുന്നു യങ് ചാപ്പ് യു വിൽ കം അപ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അതുപോലെ ചോദിച്ചു എന്തായിരിക്കും പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹം വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ അംബീഷൻ അങ്ങനെ ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില സാധനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക് ആൽബം ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു കുറച്ച് വർക്കേ ഉള്ളൂ ഫൈനൽ മിക്സിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽബമാണ് ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചോട്ടെ സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് 
സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് ബേസിക്കായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ലോൺലി മാനാണ് ഒരുപാട് ഈ സുഹൃത്തുക്കളും ഫ്രണ്ട്സും അതെല്ലാം ഈ കോളേജ് ടൈമിൽ തന്നെ തീ അതായത് ആ കോളേജ് ടൈമിൽ തന്നെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സ് മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫ്രീഡം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന മോൽ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പോയി തല്ലണ ആ ലെവൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അത് ഇപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു എന്താ പറയാ ദ വേൾഡ് ഇസ് ഡ്രാമ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ എത്തി ഞാൻ അപ്പോൾ സോ അധികം സൊസൈറ്റിയോട് കാണും നിന്ന് കാണും എൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അധികമായിട്ട് ഈ കോൺടാക്റ്റും ഫ്രണ്ട്സും പോകലും വരലും ജോലി അടിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുൻപായാലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമായാലും വേദനിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കും അല്ല ഇങ്ങോട്ട് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കും ആ അതെ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് അതില്ലാതെ എങ്ങനെ ലോകം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവർ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ എസെൻസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് സാധനം ഓ അതിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവായി എടുത്തിട്ട് അച്ഛിപ്പ പോട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു അത് വേറെ പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ക്ഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടും ഞാൻ അതിനെ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ആ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ എന്നെ വേദനിച്ച വേദനിക്കുന്നവർ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഞാനൊരു ലൈഫിലൊരു അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു എവറി ബഡി ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ മോർ മോർ ഫിലോസഫിക്കൽ അതാണ് അതിനെ ഒരു ഫിലോസഫി ആയിട്ട് കരുതി അങ്ങനെ തന്നെ അത് അതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് സിനിമയിൽ കാട്ടാൻ പറ്റും ബുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തറിയോ നാളെ നമുക്ക് സ്വത്തെ അതേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു ഹീറോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ എന്ത് ക്യാരക്ടർ ആയാലും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏത് ക്യാരക്ടർ ആയാലും പെട്ടെന്ന് ഓ നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടർ വെച്ചു അതിന് ഇതിനും എന്തോ ഓ കറക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിടിയിലാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും സാറേ നമ്മൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ ഡയറക്ടർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓ അത് നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ശരി സാറേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രാക്കിൽ പോവുക എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് വേണ്ടത് ഡയറക്ടർക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിന് നമ്മൾ ഇറക്കാം വേദനിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു മുഖമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും നേരത്തെ എന്നോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് വേദനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതാണോ എന്ന് അതിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഇത് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം ആരായാലും ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ വേണമെന്ന് മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വേ വേദനിപ്പിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചാലും ഉടനെ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ഏയ് സോറി സുഹൃത്തെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഏഹ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എന്നെ പറഞ്ഞതല്ല എൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്തിനാ അത് അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ അല്ലാണ്ട് നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ അന്ന് ചോദിച്ചില്ല 
അങ്ങനെ ഫിലോസഫി പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു എന്താ പറയുക ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസസ് വരും നിങ്ങളുടെ തൊഴിലും വരും എൻ്റെ തൊഴിലും വരും ജോലിക്കാരും ഒന്ന് തന്നെ മുതലാളിയും ഒന്ന് തന്നെ എന്നെ പുറത്ത് എന്നെ കുറിച്ചോളം എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ സോ അങ്ങനെ വേദനിപ്പിച്ചാലും ഉടനെ തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ പാച്ചപ്പ് ചെയ്യണം മനസ്സ് വളരെ വിശാലമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമാർക്കായാലും ആ ചിന്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ബാധിച്ച വേറുപാടുകൾ അതൊരു സൗഹൃദമാണെങ്കിൽ പോലും ഏത് ബന്ധമായാലും അങ്ങനെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച ബാധിച്ച വേറുപാട് എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു നല്ല പടം വളരെ ഓത്തൻറ്റിക്കായിട്ട് വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ഒരു നല്ല പടം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ എത്രയോ പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വളരെ നല്ല പടമാണ് എത്ര കാലമായാലും ആര് കണ്ടാലും ഈ പടത്തിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അത്രയും അത്രയും നീറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റും അത്രയും നല്ലൊരു സാധനമാണ് ആ ഫിലിമിൻ്റെ മെസ്സേജ് ഇന്ന് ഉള്ള ആ പടം ഫ്ലോപ്പായാലോ അല്ല ശരിക്കും ഓടിയില്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു വലിയ വേദന വേറെ ഒന്നുമില്ല അതാണ് ബെസ്റ്റ് അത് എന്തറിയോ നമ്മൾ അത്രയും അതിൻ്റെ അകത്തിട്ടിട്ട് അത്രയും ഒരു ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനും കൂടെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് മിസ്സാവും ഫ്ലോപ്പാവും അപ്പോഴാണ് വേദന അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഈ വി കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഈ എന്താ പറയുക മെയിൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ പെയിൻ അങ്ങനെ അകത്ത് വരുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത് വളരെ ക്ലീൻ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചതാരാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു പ്രേരണയായിട്ട് ഒപ്പമുള്ളത് ആരാണ് ഇന്ന് വരെ ആരും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഉള്ള സത്യം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഇതുകുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധനമുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ആക്ച്വലി ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലിവിങ് ദർ ഈസ് സംതിങ് മോർ ടു ഇറ്റ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതിനെക്കാട്ടിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ സപ്പോർട്ടോ അല്ല ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു സുഹൃത്തോ അത് അതെങ്ങനെയായാലും ശരി പക്ഷേ ഇല്ല അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ മകനുമായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ മകനെയോ എൻ്റെ അച്ഛനെയോ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാം അതാണ് രഘുവരൻ എന്ന നടനെ രഘുവരൻ എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് മാറി നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും പറയാനുണ്ടാവുക പോരാ അയാൾ പോരാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെ പക്ഷെ എന്നാലും അയാൾ പോരാ അയാൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അയാൾക്ക് ഇനി അറിയാൻ കുറെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പോരാന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ അയാൾ വിചാരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി അയാൾ ഒരു അത്രയും വല്ല ഒരു ഒരു സെൻറ്റർ അതിനെന്താ പറയാ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ അത്രയും ഒരു കമ്പോസ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ് മാൻ ആവണമെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ വിച്ച് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ഹാഡ് സോ മച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ ഡിഡ് ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് 
much more than lot of people but i feel i must experience much more to know what is this life adana basic it idana actually with this is what exactly is the cream which comes out in the film idu angane ingane nokkiyala ella round thanna logan round nu parna pole angane nokkiyala ingane nokkiyalum അവസാനം സിനിമയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് ലൈഫ് വരുവാണെങ്കിലും അതും ഒരു ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണം അതും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫിനിഷ് ആവണം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ലൈക്ക് 